Друзья, всем привет, с вами Александр и добро пожаловать на очередной урок по программе Cinema 4D. В этом уроке мы с вами снова поговорим о такой теме, как создание родительской связи. Для чего она нужна? В принципе, наверняка многие из вас догадываются. Иногда по ходу анимации персонажей надо делать так, чтобы персонаж производил взаимодействие с тем или иным объектом. То есть, рассмотрим простой пример. Персонаж берет со стола яблоко. Так вот, в какой-то момент яблоко лежит на столе, а в какой-то момент оно переходит в руку. И вот для этого перехода нам и нужно создавать родительские связи. Мы уже с вами как-то не раз говорили об этой теме. Я делал отдельный урок, плюс потом мы в одной из трансляций Андрея на канале Тарас Фильм мы обсуждали некоторые проблемы, которые возникают при создании родительской связи. Вот сегодня мы попробуем рассмотреть, скажем так, эту сторону анимации еще раз. Давайте начнем с самого простого примера случая, когда у нас сразу все получается. Итак, сейчас задача. Значит, в сцене у меня два объекта, это сфера и куб. Сфера условно называется яблоко, а куб это рука. В первом примере, начиная с нулевого кадра, рука сразу же берет яблоко и переносит его допустим, в сторону. Для того, чтобы назначить взаимоотношения родитель-дочка, мы будем с вами использовать тег принуждения. Тег принуждения можно вызывать двумя способами. Первый способ вы нажимаете на дочерний объект, щелкаете правой кнопкой мышки и во вкладке персонаж выбираете тег принуждения. Так, вот я сниму замок, чтобы было видно. И второй вариант. Дочку вы располагаете в менеджере объектов ниже того объекта, которому будете делать привязку, то есть родителя. Затем выбираете оба объекта, идете во вкладку персонаж, выбираете принуждение и выбираете принуждение родительского объекта. В данном случае у вас автоматически происходит привязка к руке. Вот смотрите, объект рука и она прописалась в раздел цель. В принципе, вот для простой анимации, когда дочерний объект сразу же привязан к родителю, на этом все и закончено. Давайте попробуем проанимировать. Так, поставим автозапись, перейдем в нулевой кадр, для начала запишем ключ, выбираем руку и сдвигаем ее. Проиграем анимацию. То есть вот все хорошо, рука сразу же взяла яблоко или скажем держит яблоко. Я акцентирую ваше внимание, что это происходит сразу же с нулевого кадра и переносит его в нужную сторону. Далее, давайте предположим, что в этой точке рука кладет яблоко в другое место. Итак, мы идем в 20 кадр, заходим в наш тег, давайте здесь нажмем замок. То есть, что у нас сейчас должно произойти по замыслу? Рука перенесла яблоко и оставляет его на этом месте. Выбираем в 20 кадре у тега принуждения параметр интенсивность и ставим здесь ключ. Переходим в 21 кадр и интенсивность ставим на 0. Очень хорошо. Допустим, перейдем в 40 кадр. И сдвинем руку в сторону. Проиграем анимацию. Еще раз. 
То есть все очень хорошо работает. Рассмотрим продолжение данной работы. Перейдем в 60 кадр. Допустим, рука снова возвращается к яблоку. Вернемся на один кадр назад, 59. И у тега интенсивность в положении 0 снова записываем ключ. Достаточно нажать на эту красную кнопочку рядом с параметром. Опять переходим в 60 кадр и устанавливаем интенсивность на 100%. Очень хорошо. Можно продолжить анимацию. Давайте перейдем в 80 кадр и сдвинем руку в новое положение. Проиграем анимацию. То есть, как мы с вами видим, когда родительская связь идет с нулевых кадров, то у нас все работает очень хорошо. Но проблемы возникают при другой ситуации. Выберем параметр интенсивность, зайдем во вкладку анимация, удалим трек. А также я выберу руку, выделю все ключи на таймлайне и удалю их. А теперь смотрите. Сдвинем руку в сторону. Так, стоп. Давайте сейчас, чтобы путаницы не было, я удалю сначала тег. Сдвину руку в сторону. Снова выберу оба предмета. Так, принуждение родительского объекта. Тут наоборот, оно, рука к яблоку привязалась. Но ничего страшного, я тег переместил вниз. И во вкладку цель просто закидываю руку. Смотрите, что происходит теперь. Значит, по замыслу. По замыслу. Рука у нас находится где-то в стороне. Яблоко лежит на столе. И э, рука должна сначала взять яблоко. И потом переложить его в другую сторону. Понятно, что в начале никакой привязки быть не должно. То есть вот этот параметр интенсивность, он должен стоять на нуле. Но смотрите, что происходит. При смещении данного параметра на 0, у нас идет и смещение сферы. Ну хорошо, пусть она сместится, ничего страшного. Мы можем ее вручную опустить вниз. Продолжим работу. В нулевом кадре мы интенсивность записываем на 0. Давайте переходим снова в 20 кадр. Анимируем руку. Так, снова тег. Настройки тега давайте вот замочком закроем, чтобы не соскакивали. Опять возвращаемся в 19 кадр. Интенсивность прописываем 0 вручную. И в 20 кадре у нас должна пойти стопроцентная привязка дочки к родителю. Казалось бы, выставляем 100% и посмотрите, что произошло. Наша сфера... Сместилась вообще не в ту сторону. То есть происходит ошибка. В принципе продолжать работу дальше а, уже не имеет смысла. А, те, кто постоянно следит за моим каналом, я повторюсь, а, возможно вы видели трансляцию вот с Андреем, которую мы совместно проводили. Но как совместно? Он вел... Я подключился, скажем так, спонтанно, и мы разбирали тоже вот эту проблему и не знали, как ее решить. А решается она, оказывается, очень просто. Давайте снова удалим тег. Выберем руку. Так, не тот тег я удалил. 
Я материал удалил. Выберем руку, удалим у нее все ключи, пока они нам не нужны. Сферу поставим в нулевые значения, вернем ее в исходную позицию. Так, нет, чуть-чуть вверх надо поднять. Так вот, чтобы избежать таких ошибок, объект сфера или ну, любой дочерний объект, которым вы должны пользоваться, он постоянно должен быть к чему-то привязан. Так вот, яблоко лежит на столе. Стало быть, в какой-то момент оно должно быть привязано к столу до тех пор, пока его не берет рука. Давайте создадим любой объект. Ну, я создам нулевой. Перемещу его туда же, где стоит у меня яблоко. Для наглядности давайте выберем 0 объект. И из точки переведем его в сферу. Выравнивание сделаем x, y и увеличим радиус. Очень хорошо. Теперь выбираем яблоко. Выбираем вкладку персонаж, но тут разницы нету, либо вы через персонаж выберете, либо вы снова пойдете вот сюда, вот персонаж, принуждение, так, принуждение родительского объекта, то есть разницы нету. Единственное, что вот во втором случае, смотрите, у нас автоматически появилось две цели, первая цель это рука и вторая цель это ноль объект. То есть процесс немножко пошел быстрее. Но если вы делаете это в... через команду правой кнопкой мышки, вот давайте посмотрим. Значит, еще раз. Персонаж. Тег принуждения. Здесь выбираем родительский объект. Одна цель у нас есть. Один родитель. Нам надо добавить еще одного. Добавляем еще одного родителя. Давайте в первую цель мы закинем 0 объект. Во вторую цель мы закинем руку. У нас стоит автозапись. Итак, с нулевого по 20 кадр яблоко должно быть зафиксировано. Должно быть подчинено родителю 0 объект как это правильно сделать зажимаем кнопку control и в настройках тега вот здесь вот обновить локальные сдвиги нажимаем на выпадающее меню и выбираем установить 0 объект я продолжаю держать кнопку control обратите внимание что произошло Автоматически записались ключи на интенсивности у объекта 0, стоит 100%. То есть сейчас на 100% яблоко является дочерним объектом по отношению к нулю. Если я 0 объект буду двигать, то будет двигаться и яблоко. В то же самое время рука никакой родительской связи не имеет. Ее интенсивность стоит 0. И вы видите, ключи прописались не только на параметрах интенсивности, но и на самих целях. И давайте теперь делать анимацию. Переходим. Давайте так сначала здесь закроем замком, чтобы эти параметры у нас не сбивались. Выбираем руку. В нулевом кадре у нас нет еще ключа. Запишем ключ вручную. Переходим в 20 кадр. Разместим руку над яблоком. И вот здесь нам уже не придется делать вот эти вот переходы в один кадр, когда вот мы возвращались, да, в предыдущем случае с вами на 19, скажем так, на 41 и так далее. Мы остаемся с вами в 20 кадре, зажимаем снова кнопку Ctrl и во вкладке «Установить» выбираем уже объект «Руку». У нас, смотрите, 
снова изменились параметры интенсивности и э, произошла запись ключей автоматически. Перейдем в сороковой кадр. И сдвинем руку вперед. Вперед и вверх. Проиграем анимацию. То есть, как вы видите, в данном случае анимация пошла корректно. Допустим, в 60-м кадре рука... Так, не в 60-м, у нас как идет... После 40, 40 кадра, да? Э, давайте, вот тут можно продолжить, допустим, вручную, нам надо. Перейдем в 41 кадр. И вручную интенсивностью объекта рука выставим на 0. Записался ключ. Перейдем в 60 кадр и сдвинем руку. Проиграем анимацию. Ну что ж, вот таким вот э, нехитрым способом можно избежать ошибок э, создания адекватного перехода родительской связи. В следующем уроке мы его давайте с вами сделаем немножко практическим, и мы повторим э, ту же самую задачу, которая... У нас была вот сейчас. Но там мы будем уже работать с персонажем. Что ж, палец вверх, если нравится. Палец вниз, если не нравится. Пишите свои отзывы, оставляйте комментарии. А с вами был Александр. Всем пока.